Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia, por su participación en esta mesa redonda eh, intitulada La democracia y sus lenguajes. Eh, nos acompañan la doctora Violeta Vázquez Rojas Maldonado del Colegio de México, la doctora Geraldine del CIT, Geraldine, perdón, del CIT de Flaxo México y la maestra Nancy Correa Alfaro de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antes de arrancar, antes de cederle la voz a nuestras invitadas, este, a quienes les agradezco por el tiempo, por la facilidad, por la disposición, voy a permitirme leer eh, breves semblanzas curriculares de cada una de ellas para posteriormente eh, explicar un poquito la dinámica que vamos a tener esta, esta tarde. Eh, la doctora Violeta Vázquez Rojas Maldonado es licenciada en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con doctorado en Lingüística por la New York University. Ha impartido cursos en el Colegio de México, el CIESAS, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como cursos breves en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Su investigación más reciente es el estatus categorial de puros prenomial, un determinante improbable en la nueva revista de filología hispánica y su libro denominado Reseñas léxicas, posesión y cláusulas complejas en lenguas de Mesoamérica. Actualmente es codirectora de la revista Cuadernos de Lingüística del de Colegio de México. La doctora Geraldine del Cid es politóloga e internacionalista guatemalteca, doctora en investigación en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo México Cuenta con un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es tutora de la maestría en Políticas Públicas Comparadas y en la maestría de Políticas Públicas y Género de la Flaxo México y miembro de comités de tesis de posgrado y licenciatura en la misma institución, así como en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Se desempeñó como consultora en temas de agenda legislativa, derechos de las mujeres y desigualdades de género y por los indígenas en organismos internacionales como ONU Mujeres, UNF. FPA por sus siglas y UNICEF. Participa activamente en redes y asociaciones académicas internacionales, en congresos, cursos, conferencias, seminarios, así como en columnas de opinión periódicas en diversos medios como Forbes Centroamérica y el blog feminista Histerias de Guatemala. Actualmente es profesora investigadora de Flaxo México y parte de la red de politólogas. La maestra Nancy Correa Alfaro, es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el máster La Protección Constitucional en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales de la Universidad Complutense de Madrid y la UNAM. Ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en la Secretaría de Energía del Gobierno Federal. Actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por su presencia. Eh, y bueno, para iniciar, eh, les quería pedir a las ponentes que, eh, bueno, charlemos alrededor de 10, 15 minutos cada una con relación a una serie de preguntas eh, que les voy a hacer. Eh, haremos dos o tres, o tres rondas con relación a cómo vaya fluyendo la, la conversación. Debo confesar que estoy un poquito nervioso por, por su presencia, porque, eh, en particular porque esta mesa me parece muy emocionante por la temática y porque, este, por esa misma razón, por las ponentes, por su experiencia y mi inexperiencia en el tema, me, me, me da nervios al mismo tiempo que me, me emociona. Entonces, perdón, si de repente me confundo un poquito con la lectura o me trabo, es producto de eso, este, pero como diría, normalmente no soy así. En fin, entonces quisiera que la, la charla tratáramos de responder, trataran de responder ustedes, ¿qué significa democratizar el lenguaje? ¿Y cómo se inserta ello o cómo en ello se inserta eh, la, el lenguaje inclusivo en todas sus vertientes? Para lo cual me gustaría preguntarles y que cada una de ustedes responda desde sus respectivos campos, ¿Qué significa? ¿Cómo se manifiesta la democratización en el lenguaje? Digamos, hay una democratización en el lenguaje que corre paralelo a la democratización social. Si es así, entonces ustedes, qué, ¿qué piensan con relación a las tensiones, a los problemas que hay, a las resistencias, ¿no? Y a las disputas por el uso del idioma, ¿no? 
Entonces, vamos a ver si aceptan o no la premisa de que hay una democratización del lenguaje y cuáles son sus tensiones y, en todo caso, qué reservas tienen con relación a esto que, que propongo eh, para iniciar. Y si gustan, eh, lo vamos, conforme leí los currículum, ¿no? Vamos eh, platicando, empezando por Violeta, después Geraldine y luego Nancy para después alterar ese, ese orden. Entonces, Violeta, muchas gracias por tu presencia esta tarde y adelante. Muchas gracias, Alonso. Eh, me da mucho gusto coincidir aquí con Geraldine y Nancy y, por supuesto, contigo. Y te agradezco mucho la invitación a este foro. Sobre la pregunta sobre, eh, acerca de si, si se está, bueno, qué es democratizar el lenguaje y si se está democratizando, primero creo que como lingüista hay que recalcar que el lenguaje es lo más democrático que hay. O sea, no hay nada más democrático, más que nos iguale más como especie que la capacidad de eh, usar un lenguaje, ¿no? de, de adquirir y de usar un lenguaje. Entonces, eh, el lenguaje ya es democrático de por sí. En ese sentido, ¿no? De que es generalizado, de que no hace distinciones, no hay distinciones de clase. Cualquier persona puede adquirir una lengua. No importa este, en dónde haya nacido, ni si adquirió, si tuvo acceso a la educación formal o no. Todos hablamos un idioma, al menos, algunos, pues, desde muy pequeños empiezan a adquirir más de uno, pero todos tenemos un idioma, todos tenemos la capacidad de expresarnos en un idioma y además todos lo dominamos perfectamente, así, a la perfección, más o menos como a los nueve años. ¿no? O sea, no es algo que requiera profesionalizarse. Eso es la visión, digamos, eh, Así es como los lingüistas vemos el lenguaje, ¿sí? Como, como esa, esa, esa habilidad que tenemos todos los humanos, que adquirimos desde muy, muy, muy pequeños y que dominamos completamente en la infancia. Después podemos adquirir otras lenguas como segundas lenguas, pero todos tenemos un lenguaje, todos tenemos esa capacidad. Ahora, ¿qué tensiones juegan ahí? Ah, bueno, pues obviamente hay fuerzas conservadoras, <risa> ¿No? Hay fuerzas que tratan de, digamos, el lenguaje como es variado, ¿no? como, como un idioma eh, cambia con el tiempo, pero también en un mismo momento del tiempo se habla de diferentes maneras. Entonces, las tensiones sociales se reflejan en el prestigio de las maneras de hablar. ¿no? Entonces, las maneras de hablar de la clase popular, pues no son prestigiosas, como sí son prestigiosas las de la clase eh, la clase alta que a su vez, no por casualidad, es la que tiene acceso a la educación formal y a la educación superior. Entonces, esas tensiones sociales son las que se reflejan en las tensiones del prestigio de las hablas. Y de ahí es donde salen estas ideologías de que hablar bien, de que hablar mal, de que si fulano no sabe hablar, que se come las heces no sabe hablar, que si pronuncia... Eh, no sé, que si usa el subjuntivo eh, de tal manera, entonces no sabe, y si, si, si lo usa de esta manera, entonces sí sabe. Pero todos estos son, son, son ideologías, o sea, no tienen absolutamente ninguna base científica, ¿sí? El lenguaje por naturaleza es democrático. <ríe> me, me gusta el término, me divierte, porque la democracia es un término político, ¿no? Pero, pero en ese sentido, pues, de que es generalizado e igualitario, pero las tensiones sociales se reflejan en el prestigio que tienen las diferentes maneras de hablarlo. Y también se, ref se reflejan, o por lo menos esta es la hipótesis del lenguaje inclusivo o del lenguaje incluyente, como me gusta llamarlo, también se reflejan en la manera como nombramos o, ojo, como no nombramos a ciertas partes de la sociedad. Entonces, eh, la hipótesis que hay detrás del lenguaje incluyente, el, lo del lenguaje incluyente es una propuesta ¿No? Es una propuesta de discurso, de cómo, de cómo hablar, este, digamos, cómo hacer visible a quienes generalmente están eh, referidas de manera implícita únicamente, ¿no? que son las mujeres por lo general. Es decir, el, lo, la propuesta de lenguaje incluyente es mucho más amplia que, que, que simplemente eh, visibilizar a las mujeres, pero últimamente creo que se ha enfocado más en ese aspecto y así me gusta verlo por lo pronto, para no hacernos muchas bolas, ¿no? Pero entonces la, la hipótesis detrás es que 
nuestra manera de hablar también refleja esa tensión entre hombres y mujeres, que también es una tensión de dominación, y por lo tanto, pues en el lenguaje hay ciertas cosas donde, eh, digamos, hay ciertas asimetrías. Eh, eh, si, si uno lo ve fríamente como, como lingüista y ve las oposiciones que hay en el lenguaje, siempre son asimétricas, ¿no? Hay un elemento marcado, un elemento no marcado, hay jerarquías, o sea, eso, eso es... Pero eso es parte de, de la gramática. Pero este, algunas de esas asimetrías, al menos eso es lo que subyace a la, a la propuesta de lenguaje incluyente, reflejan asimetrías sociales. Entonces, por ejemplo, el famoso masculino genérico, ¿no? el, el llamar a, a un grupo de abogados que incluye abogados y abogadas, llamarlos abogados, ¿no? es la barra de abogados, este, eso pues que con lo que hemos vivido y crecido durante mucho tiempo, algunas personas que hacen crítica de eso les parece, bueno, pues que es una selección, eh, no es casual, ¿no? Es una consecuencia de cómo en la sociedad que habla este idioma, los hombres tienen preponderancia. El elemento masculino tiene preponderancia sobre el femenino y entonces por eso se refleja, digamos, eso se refleja entre otras cosas en el... En el, eh, en el masculino genérico. El otro día una colega mía me estaba diciendo que alguien era, me decía, ella, ella sí quiero que sea presidenta, ¿no? Le dije, es tu gallo. Y me dijo, sí, claro, pues no puedo decir que es mi gallina, porque eso ya tiene otro sentido, ¿no? O sea, claro, porque la palabra gallo, pues sí, es una palabra, llena, digamos, cargada con esta connotación de victoria, ¿no? Pero gallina es todo lo contrario. ¡Qué casualidad! O sea, ¿por qué el elemento hembra es justamente el que tiene la carga negativa, la carga peyorativa? ¿no? En fin, podemos encontrar muchísimos ejemplos de, de esas asimetrías sociales reflejadas en las simetrías en el lenguaje y de gente que propone cambiarlo porque se da cuenta de que no es una cuestión de la gramática, no es que la gramática de la lengua sí es y ya tenemos que hablar así, sino que es una cuestión del discurso y del uso y de las maneras de hablar. Y entonces, como el lenguaje es democrático, se puede cambiar y la gente puede hablar de otras maneras, porque la gente controla cómo habla. En algunos casos, o sea, digamos, en estos casos, ¿no? O sea, puede controlar si lo quiere cambiar, si, si prefiere no usarlo. Eh, pero bueno, en, en, la, en la parte que no controlamos, la, la, digamos, nuestro acento, las cosas que adquirimos, el, el, el tipo de, o, o la manera de hablar, pues, que adquirimos al nacer, nuestro socio lecto, a veces no se puede cambiar y por lo tanto allí lo que tendríamos que hacer es no, pues, eh, eliminar esos prejuicios y esas ideologías que los ponen como si fueran eh, hablas incorrectas o, o menores, ¿no? Esas serían mis, mis ideas respecto de tu, de tu propuesta, Alonso. Gracias, muchas gracias, Violeta. Geraldín, para el campo académico propio de las ciencias sociales y la ciencia política, y dado que Violeta nos, nos dice bien, ¿no? El lenguaje y la democracia, bueno, la democracia es un concepto político, creo que el, la, el lenguaje tiene mucho de político también. Entonces, ¿tú cómo ves estos, estos acercamientos, estas tensiones y, y demás? Gracias, Alonso. Justamente hablando de espacios prestigiosos, ¿no? Me presentas desde la academia. <risa> Pues bueno, primero quiero empezar dándote las gracias por la invitación eh, y también es un gustazo compartir esta mesa redonda que se me hace tan plana y cuadrada en la pantalla, ¿no? Pero con Nancy y con Violeta es un, un gran gusto conocerlas, eh, al menos por esta vía en esta ocasión y, y pues conversar un poco al respecto, ¿no? Y pues debo partir justamente de, de problematizar un poco a qué nos vamos a referir cuando estamos hablando de democratizar el lenguaje, ¿no? Cuando me puse a hacer una breve eh, búsqueda, ¿no? Porque así funcionamos las académicas, ¿no? Bueno, ¿qué, pero ¿qué se ha dicho sobre democratizar el lenguaje? Justamente me encontré eh, de acuerdo con, lo, con los planteamientos de Nancy, ¿no? El lenguaje es, es de todas las personas que aprendemos a utilizarlo, ¿no? Incluso tenemos cada, cada quien nuestro propio y único lenguaje con nosotras mismas en nuestro alter ego, ¿no? O sea, tenemos maneras de referirnos a nosotras en, en ese silencio que, que nunca está en silencio en nuestras mentes, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, y de acuerdo con Nancy, me, me llevé a pensar o a o encontrarme más de acuerdo con aquellas posiciones 
que, que identifican al lenguaje más como una herramienta política para democratizar a la sociedad y en particular a estos espacios del prestigio a los cuales se está refiriendo Nancy, ¿no? En ese sentido, pues esto de hablar mal o de qué es aceptable, qué no es aceptable a la hora de utilizar un lenguaje llamado incluyente o inclusivo, ¿no? Eh, y si acaso ese, esa utilización y ya de por sí llamarle incluyente tiene una connotación específica, ¿no? Eh, pues re, refiere a un espacio específico en el cual hay una disputa, una disputa de lo que es correcto o incorrecto, de lo que es eh, aceptable o no aceptable, ¿no? Probablemente en una tesis doctoral no me van a permitir eh, utilizar un plural con una X por decir todos, porque eso cómo se lee, ¿no? Tots, 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 no sé, o sea, o todas, todos y todes, como me gusta hablar, ¿no? Entonces, es en esos espacios a donde está ocurriendo la disputa, ¿no? Porque en el lenguaje cotidiano, como bien lo planteaba mi colega anterior, eh, cada quien controla hasta, hasta cierta medida la manera en cómo se expresa, ¿no? Y creo yo que más allá de considerar o no eh, en el lenguaje cotidiano utilizar el lenguaje inclusivo o el, el, el lenguaje incluyente para democratizar este aspecto de la sociedad en donde han habido asimetrías específicas para, para algunos de los géneros, vamos a hablar de las mujeres en, en particular, eh, me parece que, que más, digamos que, que el, el reto está más en, en replantearnos en dónde, en dónde se da esa democratización, o sea, quién, eh, quién determina lo que es correcto o incorrecto, ¿no? Eh, y, y ciertamente lo que me encontré es más bien cómo se, cómo se trata de alinear desde, desde el, los espacios dominantes, como por ejemplo los medios de comunicación, como por ejemplo la academia, como por ejemplo incluso la política, aquello que vamos a considerar correcto o incorrecto. ¿no? Y en ese sentido pensar el espacio en disputa como un como un terreno en el que se va ganando poder, ¿no? Eh, entonces el lenguaje se convierte en una herramienta política, ¿no? Y principalmente para identificar lo que ha sido invisible, invisible en la manera de expresarnos. Y ante esto, eh, acá la propuesta que, que nos hemos encontrado a partir de la, de la academia feminista es eh, que lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, el planteamiento político, aún en estos espacios en donde todavía está en disputa, si es correcto o incorrecto el lenguaje incluyente o inclusivo, eh, es, es una, es, ya no es una cuestión de la corrección a la hora de aplicar el lenguaje, a la hora de escribir, a la hora de hacer una tesis o una disertación. Se trata de una posición política para nombrar aquello que no ha sido nombrado y... Y acá la pregunta sería si ha sido el resultado de cómo se han organizado las sociedades o también una posición eh, un tanto conservadora, como también utilizó el término mi colega, para mantener un status quo, un status quo de poder que perpetúa esas asimetrías. ¿no? En ese sentido, pues planteándome en, en la posición del espacio de prestigio, nos encontramos con muchas resistencias, ¿no? Creo que previo a, a este momento, cuando preparábamos un poco el tema con, con Alonso, justamente nos referíamos a, al, al espacio que nos, que nos convocó por primera vez, ¿no? Que fue un espacio académico, para quienes no, no, no sabían, eh, compartimos el, el programa del doctorado juntas, así como digo yo cuando me refiero al plural, porque soy mujer y soy mi centro de referencia. <risa> eh, Justo nos encontrábamos con, esa, con esas resistencias, ¿no? ¿Para qué eh, repetir todas, todos y todes, ¿no? Que, que ya es también la, la propuesta para, para ser aún más incluyentes o inclusivas. Y precisamente nos encontrábamos con que es difícil ir más allá de, de lo aparente, ¿no? Pareciera que si entonces digo todas y todos y me atrevo a decir todes, que todavía no existe, según la RAE, entonces eh, estoy transgrediendo lo correcto. Y en ese sentido, 
eh, la, 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 la propuesta es no, dice, no digan todas, todos o todas y todes, sino que traten de utilizar otras palabras en donde no se requiera decir las y los estudiantes, sino digan el cuerpo estudiantil, por ejemplo, ¿no? Y luego esa es otra manera de desviar el, el, el tema en lo profundo, ¿no? Desviar el tema de lo, de lo que realmente tiene de fondo y es aprovechar el lenguaje como una herramienta política, ahora sí, para democratizar estos espacios, ¿no? Y entonces me gusta más llegar a preguntarme qué hay más allá de, de utilizar un lenguaje inclusivo o incluyente. Y el ejemplo que pusiste, Nancy, me encanta, ¿no? ¿Por qué utilizar gallo para decir que algo es eh, valiente o que algo es ganador, ¿no? Y gallina para decir que algo es que alguien es cobarde, ¿no? Así podemos utilizar tantos ejemplos que tal vez no me atrevo a, a, a usar en, en tan, en tan <ríe> respetable audiencia, pero generalmente cuando, cuando se utilizan alusiones femeninas suelen ser eh, despectivas, ¿no? Y ahí está un, un verdadero tema de, de, de ser inclusivo o incluyente en el lenguaje, ¿no? Y en, y en términos de la academia, más nos encontramos frente a retos como, por ejemplo, um, a cuántas autoras leemos en un curso determinado, ¿no? Eh, porque no es cierto que no hayan autoras hablando de todos los temas, ¿no? Sin embargo, seguimos encontrándonos con programas, con sílabos, a donde no hay ni una sola mujer citada, ¿no? Eh, o, por ejemplo, cuando hablamos del enfoque de género y solo pensamos en mujeres y hombres, ahí también hay algo eh, que estamos dejando invisibilizado. Entonces, retomando como la, la, la provocadora pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de democratizar el lenguaje? Creo que la postura desde la cual parto en la academia y de la academia feminista es eh, eh, nombrar eh, lo que existe, porque lo que no se nombra no existe y es un acto político y democrático traerlo eh, a la visibilidad. Va a depender mucho de cuál es mi objetivo político con lo que estoy escribiendo en este ámbito de prestigio, que en este caso me refiero a la academia. Si, si estoy escogiendo como un acto político el lenguaje que utilizo, entonces aunque mis parámetros de escritura, como podría ser las normas APA, como podría ser la RAE, me digan que esto es incorrecto, pues la propuesta es justamente utilizarlo, ¿no? O sea, decir todas, todos y todes, porque es un acto político. Y más allá del de lenguaje inclusivo, identificar todas estas eh, referencias metafóricas que finalmente siguen reproduciendo eh, las, la exclusión, la discriminación, las violencias, ¿no? eh, etc. Entonces, interesante porque con este tema de las resistencias nos, nos, nos enfrentamos también a otros extremos, ¿no? eh, tanto dentro de los espacios feministas que, que, se han, que se han cuestionado esto como fuera de ellos, eh, por ejemplo, hay quienes ya proponen dejar de decir todas y todos y ya solo utilizar el todes y que eventualmente la RAE se entere de que ya es un término que se utiliza, así como en su momento aceptó la palabra cantinflear o así como muy recientemente aceptó la palabra tuitear, ¿no? Eh, entonces, una opción es, es, es plantear, crear una palabra diferente para los neutros, ¿no? Y bueno, esto lo que ha provocado, y es muy interesante, es justamente otra disputa en donde algunos sectores feministas plantean, si te vas al todes, después de, un, de, un, de, de siglos de usar todos como neutro, entonces nuevamente estás invisibilizando a las mujeres y pareciera que es algo que persiste y se quiere, ¿no? Entonces se vuelve a, ver, se vuelve a generar una pugna, ¿no? Y eso es lo interesante. Al final de cuentas, en términos del espacio prestigioso eh, en el que se discute qué es lo correcto y lo incorrecto, la pregunta en realidad es cuál es nuestro propósito a la hora de utilizar el lenguaje como herramienta. Y si es un posicionamiento político, entonces optamos por nombrar a, los, a, a, a quienes existen, ¿no? 
eh, nombrar a quienes son nuestras sujetas de estudio. Sujetos y sujetes también, ¿no? <ríe> en ese sentido, eh, es muy interesante identificar también en, en estos espacios en donde aparentemente hay tantas reglas que cumplir, eh, como también es un mecanismo eh, de democratización, ¿no? Pero más es un acto político. Creo que con eso me quedo por ahí. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias, Geraldine. Geraldine. Nancy, bueno, sabemos, ¿no? Los esfuerzos que hace el tribunal por nombrar, por utilizar el lenguaje incluyente en las sentencias, en los comunicados, este, que nos capacitamos inclusive internamente, ¿no? Para que esto sea como un cotidiano. Entonces, ¿Tú cómo lo has visto? ¿Has visto un tránsito? ¿Cada vez está más agudizado en la práctica judicial, en la redacción de las sentencias? La importancia que tiene para nosotros, para el tribunal, el lenguaje ciudadano, el lenguaje incluyente, ¿tú cómo lo ves en, en, en la práctica? ¿no? Con relación a esto que hemos dicho y específicamente en tu actividad como secretaria de Estudio y Cuenta. Gracias, Alonso. Un gusto, Violeta, Geraldín. Me estuviste confundiendo a Geraldine con Violeta, ¿eh? <risa> Ojalá yo hubiera dicho eso, todo eso que dijo Violeta, pero no. <risa> pues, la verdad es que yo no soy experta, así como ustedes, en, en este tema del lenguaje. Eh, de hecho, yo debo confesar que más bien yo me he educado, justo como dice Alonso, eh, con las capacitaciones que da el tribunal, con ir viendo cómo, cómo ha ido cambiando, el ser testigo de cómo ha cambiado, claro, sí, la redacción judicial. Incluso, debo decirlo también, eh, quizá yo me he ido deconstruyendo también ese proceso, como ahora está tan de moda esta palabra, ¿verdad?, de deconstruirse, porque traemos arraigadas muchas cosas eh, de las que no somos conscientes. Y en este tema del lenguaje, les soy honesta, yo sí era de las reticentes a eh, utilizar ambas formas. ¿Por qué? Por un tema absurdo, sinceramente, creo. De, es que no suena bonito, ¿no? Yo estaba diciendo, me acuerdo cuando eh, veíamos constituciones que ya incluían así esto en Latinoamérica, ¿no? Que ya incluían así el femenino, el masculino. Y yo decía, pero, pero suena, es complicado leer esto, ¿no? ¿Por, por, ¿Por qué? Yo pensaba, pues mientras en los hechos no se respete la igualdad, mientras haya oportunidades para las mujeres, ¿por qué pensamos que la lucha, la pugna tiene que estar ahí? Fíjense, digo, reconozco esto, o sea, eh, por eso les digo, me, me formo parte de ese proceso educativo, ¿no? Pero ahora que, que entiendo un poco más también, Hacia, hacia dónde o, o de dónde debemos dirigir todos los frentes, ¿no? Y sobre todo, que hablamos desde el ámbito de la autoridad. Porque claro, no es lo mismo que si el poeta, ¿no? El escritor, pues bueno, es libertad de expresión. Estos, estos digamos, consensos a los que ha llegado la academia, a los que ha llegado también las autoridades, es decir, tenemos que impulsar un cambio pues les digo, son consensos, pues sí, en, en, ámbito, en, en ámbitos concretos, pero pues pienso que la libertad de expresión, pues es eso, ¿no? Y una de las maneras, pues claro, lo que se escribe, y ahí lo podríamos decir, es que tienes que hacerlo de esta forma, no, no. Pero para las autoridades, pues no hay pretexto, porque claro, nuestro quehacer es hacia la ciudadanía, nosotros nos debemos a la ciudadanía, y qué ciudadanía queremos una ciudadanía que, que solamente esté pensado dirigida a un sector de la población en qué ciudadanía estamos pensando en una homogénea no o, o, o tenemos más bien que hacer conciencia desde eso que produce la autoridad de cómo es esa ciudadanía incluso tomando en cuenta como decíamos no solamente el tema de las mujeres sino el tema de qué palabras estamos ocupando, qué tan sofisticados somos en ese lenguaje judicial o público de los escritos o de todo lo, de todo lo que se elabora por parte de las autoridades, ¿no? Porque bien lo dijo eh, Violeta, este tema de, eh, de las diferencias, ¿no? Y, y que incluso hay pues estas tensiones sociales de un lenguaje más sofisticado o más refinado, pues también corresponde a cierto estatus 
Eso no puede haber en las autoridades. No nos podemos permitir un lenguaje o una manera pues, de escribir que pareciera dirigida a un sector de la población, ¿no? Y que les digo, y que sea, y que no solo que, y que invisibilice, sino que hasta parece que rechace, pues, el que nos puedan escuchar y el que podamos dialogar con todos. Porque finalmente la forma de dialogar de las autoridades no es a través solamente de la palabra, sino de lo que escribimos. Claro, en la palabra también tendríamos, por supuesto, que hacer conciencia de eso, ¿no? Pero sobre todo, pues, el, el, les digo, en los, en los productos que van a quedar ahí para consulta de todos. Entonces, en eso, quizá varios tuvieron que bajarle tres rayitas, pues sí, a su, ¿cómo decirlo? A, a su bagaje, pues, eh, de sino, a, su, a, su, a su amplio eh, vocabulario, ¿no? De sinónimos y de algunas palabras, quizá que han caído en desuso, pero que, pues cuando las lees en un texto, vaya, pues te habla de la riqueza cultural de alguien, pero la riqueza cultural de alguien no puede ser en, las, en lo que hacen las autoridades. Las autoridades no deben presumir de una riqueza cultural y de esto. No, no, deben darse a entender. El, el mensaje debe ser claro y debe ser conciso para que todos nos entiendan. Entonces, esto del lenguaje incluyente, claro, claro que transita por incluir, les digo, el masculino, el femenino, o hacer un lenguaje neutro, ¿no? Donde digamos persona candidata, ¿no? Las candidaturas en lugar de los candidatos, juicio de la ciudadanía en lugar de juicio ciudadano, pero les digo también sobre todo qué tan claros estamos siendo en lo que queremos transmitir y les digo pues yo obviamente hablo eh, desde el papel que me corresponde como proyectista y, y que me ha tocado pues sí esa, esa edu reeducarnos en, en entender sobre todo que nos debemos pues a la gente, ¿no? A todos y no solamente a un sector que en muchas ocasiones, claro, como tú también lo decías, Geraldine, es un espacio privilegiado, somos un espacio privilegiado, pero nuestro trabajo, al menos el que, el que nos toca hacer, pues lo pagan los impuestos de la gente, no, no pagan los impuestos, y de todos, no solamente los más privilegiados, pagan el que yo haga sentencias, me debo a todos, y en esa medida tengo que ser consciente que lo que hago no puede, no solo excluir, sino no puede dejar de comunicar la decisión o eh, pues lo, lo que sea que haga la autoridad pública, ¿no? Por eso tenemos que tener bien claro cuál es el propósito, hacia quién nos dirigimos, cuál es nuestra audiencia. Les digo, esto de, de, de estos consensos eh, sobre el lenguaje, pues obviamente no puede, no puede ser lo mismo un círculo... Eh, pues de amigos, ¿no? Incluso el académico, claro, ¿no? A, al que desarrollan las autoridades. Entonces, eh, bueno, no sé si, eh, si ya, eh, bueno, yo con, yo con esto daría respuesta pues a tu pregunta, pregunta Alonso, pero no sé. Sí, 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 a... perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Nancy. Hay una cosa que yo comparto con Nancy, que es la formación inicial, yo creo, esto va eh, sin ningún afán más que la crítica constructiva, que el derecho es un espacio particularmente tradicional y particularmente resistente a la inclusión. Y es paradójico porque la ley construye a la persona. Digamos, no es que la persona sea por la ley, pero socialmente sí, ¿no? Si yo llamo a una persona ciudadano, le estoy reconociendo una serie de derechos que no tiene si yo le llamo, por ejemplo, extranjero. Tiene una, una serie de derechos limitados, en ese sentido, en su desplazamiento, en su posibilidad, tiene que cargar con un documento que lo acredita como nacional de otro país. Entonces, el derecho construye a la gente. Así las sentencias y las propias sentencias del tribunal, lo hemos, lo hemos platicado, ¿no? En otros espacios construyen a las personas, a ellas y, y a ellos y a ellas, este, siguiendo la propuesta de Geraldine. Y ahora tengo que decir otra cosa también, antes de pasar a la siguiente pregunta, a la siguiente ronda, es que yo le debo mucho a Geraldine porque yo llegué con esas resistencias a, a Flaxo, muchísimas, de un abogado que además se había formado en un estado, no lo voy a nombrar porque no se trata de, de hablar mal de ningún, y no, no es por hablar mal, pues, pero es particularmente conservador en una facultad de derecho que es doblemente conservadora, y entonces yo me resistía, ¿no? 
Y Geraldine, no sé si recuerde, pero en algún momento me dijo, a ver, el lenguaje no es algo que exista por sí mismo. Y como es una invención, pues las invenciones pueden transformarse. Y yo me quedé así de, ay, caray. No, no tenía como, o sea, vamos, yo me resistía, porque la resistencia no es algo tampoco lógico necesariamente, ¿no? Pero no tuve como contraargumentar eso, ¿no? Y más que a los abogados les gusta, nos gusta así. Uh -huh. No, ahorita voy a encontrar la falla en la lógica y como dice el meme, no encontré fallas en su lógica. Y lo único que hice fue pensar y dije, bueno, lo fui asimilando poco a poco, no quiere decir que con eso haya yo cambiado mi, mi mentalidad, pero sí, sí le tengo que, que, que reconocer y agradecer eh, por eso, ¿no? Desde luego, luego viene uno aquí al lenguaje institucional del tribunal y se da cuenta que independientemente de esas, de esas lógicas estructurales y que, pues sí, de, de conservadurismo, si quiere uno, este, pero que se va transformando finalmente en, estas, en, estas, en estos actos, porque además el tribunal electoral propiamente, pues es un tribunal que tiene un contacto directo con las y los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, se vuelve doblemente importante. Pero bueno, a lo siguiente que yo quiero llegar y que también se desprende de lo que decía Geraldine, es justamente a la visibilidad, ya no nada más lingüística, sino la visibilidad física de las mujeres en la academia, en el derecho, en la lingüística, porque yo el otro día estaba leyendo una revista, así de que agarré una revista de hace algunos años, cultural además, ¿no? Y yo no, lo, yo no la veía, y yo creo que a mucha gente nos pasa eso, ¿no? Conforme vas cambiando tu chip, te vas dando cu cuenta de cosas que antes pasaban desapercibidas. Y lo primero que hice es vi cuántas mujeres escribieron en este artículo, y desgraciadamente eran dos, una de las cuales hablaba sobre un hombre, ¿no? Es decir, eran las palabras de la doctora tal, de la UNAM, con relación a tal persona. Y yo dije, caray, y, y se le enseñé a mi pareja, ¿no? Le dije, mira... Y esto me hubiera pasado desapercibido en otro momento. Entonces, creo que sí hay cambios en ese sentido. Faltan muchísimas cosas. Y la pregunta es, es, es provocación, desde luego, ¿no? Pero, ¿es esto del lenguaje inclusivo una victoria pírrica? Es decir, bueno, órale, te concedo el todas y todos. Y todo lo demás queda intocado. Se corre ese riesgo, ¿no? Como de decir, bueno, ándale, vamos a decir todas y todas, pero toda la violencia que existe todos los problemas estructurales que están de fondo se perpetúan y te concedo esa, esa pequeña victoria pírrica. Insisto, es una provocación, desde luego, no estoy diciendo que yo lo, lo tome como premisa, pero ¿qué opinan al respecto? Ahora, si quieren, comenzamos con el, el orden, lo invertimos y comenzamos con Nancy. Ay, yo... <risa> pues, como yo decía en, en, en la intervención breve que tuve, a ver... Ese era, justo mi, ese era justo mi dilema. Yo decía, pero es que esto en que cambia las cosas. ¿No? Pensaba, qué fácil, porque además desde los discursos pareciera que ya... Pues entonces quedamos bien, ¿no? Los queda bien. Cuando hablamos bien, quedamos bien. Y, pero esto, ¿de qué manera cambia las realidades? ¿No? Por eso también les digo mi resistencia. Pero eh, creo que el proceso de educación, ¿no? de cómo hablamos, sí genera un cambio psicológico en las personas. ¿no? Entonces, eh, les digo, yo de, de pasar de esta resistencia, ¿no? a, bueno, y, y además consciente de que, del papel que como autoridades eh, tenemos, pues dije, es que no hay de otra. O sea, tampoco, entonces, dado que no, dado que el tribunal, ¿no? Por ejemplo, pensando, dado que el tribunal no va a ir a este, pues, pues sí, a perseguir, porque esa no es su labor, ¿no? Pero se perseguir ya los delincuentes, nada, pues, para, hay autoridades para todo. A la autoridad electoral, ¿qué le toca? ¿No? A la, a la, no sé, a mí como hermana, a mí como hija, a mí como amiga, ¿a mí qué me toca? Porque es cierto, yo no voy a dar todas esas batallas, pero pues pensemos en esos granitos de arena. Y si vas hablando diferente, vas prendiendo focos en la gente. Porque lo diferente, porque lo que se sale de eso, de esos lugares cómodos, por decirlo así, pues llaman la atención. Y el todo es, ¿no? Pues sí, incomoda, pero al menos ya te te da un aviso de, 
¿A qué se refiere? ¿Por qué el todes? Y entonces al menos eso genera conciencia en la gente de que hay grupos excluidos del lenguaje y súmale a eso de derechos, ¿no? De privilegios, lo que sea, de, todo, de toda esa cadenita de, en donde están ubicados estos grupos, como tantas veces lo dice pues, el, el, el tribunal, nuestras autoridades, históricamente excluidos, ¿no? Entonces, si empezamos por ahí a aprender alertas, claro que vienen cambios, claro que vienen cambios, porque son cadenitas, y empezamos pues por lo más chiquito. Te sigo, por supuesto que yo no voy a, yo no, no, no voy a ir a dar esa, esa batalla, ¿no? De, les digo, de ir a perseguir delincuentes. Pues no, mi trabajo es de escritorio para que. Miento, estoy todo el día en un escritorio, pues sí, claro, revisando constancias. Pero bueno, pues desde, desde esos ámbitos, microámbitos, sí se pueden cambiar, les digo, realidades, o al menos hacer conciencia de, este, de qué es eso que me está diciendo cuando dice todes, o a quiénes se refiere. ¿No? O cuando Violeta nos da pues este ejemplo, fíjense, yo tampoco lo tenía presente, pero claro, el gallo. Pero, pero ya el hecho de que lo ah, ella, ella, sí, claro, con su experiencia, ¿no? Eh, con sus estudios, etcétera, pues nos va haciendo esta cadena de conciencia en las personas. Entonces, pues en las autoridades, nuevamente hablo lo mismo, no hay pretexto, todos tenemos que tener esa bandera, ¿no? De, a través del lenguaje, qué es lo que nos corresponde y las sentencias o los documentos que se generan, que es donde quedan plasmadas, pues las decisiones, pues no hay de otra, vaya. Es un, yo diría, es una obligación, pues, ¿no? Entonces, eh, pues, yo creo eso, Alonso, que no pensar que, que hay batallas menores, ¿no? Y, y, que, y que no porque no nos corresponda, te digo, hacer estas grandes acciones, no podamos contribuir a, a, al cambio. Entonces, Perfecto. Geraldine, en la política, en el no solo en la academia, ¿no? la, 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 la política ya como ámbito, como espacio en donde se ven estas, estas cosas. ¿Considerarías, no? digamos, en contextos de violencia tan, tan, tan lacerante en contra de las mujeres, es una victoria pírrica decir, ok, te concedo esa parte del todas y todos, todes, y lo otro se queda intocado o sí va más allá? Súper, Alonso. Pues nada, primero me da mucho gusto escucharte reflexionando sobre tus resistencias de hace años. <ríe> eh, claro que me recuerdo y, y quede constancia en el programa que con este programa saldamos las desaveniencias del pasado. <ríe> Porque justamente creo que, que haces el reconocimiento de ese proceso, ¿no? O sea, creo que las, las resistencias no están ahí de gratis, o sea, no es que conscientemente una persona necesariamente se posicione contra una posibilidad distinta, distinta y que además implica un, un, un cambio en las comodidades, ¿no? Entonces creo que tal vez más adelante conversamos sobre quiénes son quienes eh, plantean las resistencias, ¿no? Y, y, y de dónde pueden originarse, ¿no? Porque estamos hablando de algo que incomoda, como lo acaba de decir Nancy, y ahora sí fue Nancy, perdón, Violeta, que hace un momento te crucé los nombres, pero en efecto, eh, proponer algo que, que cambia la mentalidad o que disminuye las asimetrías implica una incomodidad, pero ¿a quién incomoda? O, o la pregunta podríamos hacerla al revés, ¿quién se acomoda con la forma eh, tradicional de... de hablar en estos espacios de autoridad de qué es lo correcto y lo incorrecto. Vamos a, a investigar un poco quiénes están al frente de la RAE y por qué esas resistencias en ese espacio, ¿no? Para, para plantear otras posibilidades de hablar, ¿no? De hablar correctamente, como se supone que, que tienen la autoridad de, de, de determinarlo, ¿no? Pero justamente... Eh, señalas como no, no, para, no para todas las personas es el mismo proceso. Hay quienes se resisten porque implica salir de una comodidad específica. Hay quienes se resisten porque en lo profundo de su esquema de valores y de creencias, eh, la, la participación de las mujeres o de, 
otras eh, eh, comunidades de las diferencias sexuales, etcétera, y muchas, y muchas más, las alternidades, diríamos, o las, o las subalternidades desde otra perspectiva más teórica, ¿no? Pero eh, que se resisten precisamente porque hay un status quo que defender, ¿no? Entonces, como que también hay, hay que llevar la reflexión a, a, a de dónde surgen estas resistencias, ¿no? Pero bien, haciendo como, como, como un, un, una curva hacia, hacia la respuesta que, que tú esperas respecto de, pues, de si el lenguaje incluyente o inclusivo conlleva pues, a la democratización o si es una victoria, si se puede considerar como tal. Eh, para empezar, es una pregunta súper interesante porque, porque nos, nos cuestiona sobre si realmente vale la pena, ¿no? O sea, hay momentos en que yo digo todos sin ningún problema porque sé que el espacio en donde estoy conversando eh, realmente no es un campo de batalla, ¿no? No es un lugar en donde yo, yo, voy, a, yo voy a lograr algo al plantearme eh, utilizando una manera de lenguaje y no otra, ¿no? Sin embargo, eh, como lo planteé hace un momento en mi intervención anterior, eh, de nuevo, nombrar es hacer presente, y hacer presente es democratizar. En ese sentido, no me parece que sea una victoria menor, ¿no? O sea, creo que, que, que a la hora de expresarnos y, y, de, y de incluir en nuestra forma de expresión eh, las realidades de... Todas las personas estamos haciendo las presentes, ¿no? Y creo que es, es una manera también de ir construyendo realidades, ¿no? Lo que se nombra construye realidades. En ese sentido, creo que es una puerta, pero no es la única batalla que hay que, 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 que luchar o no es el único camino que hay que construir, ¿no? Para, para no hablar solo en términos bélicos, ¿no? <risa> Sino hablar también en términos de construcción. Eh, y en ese sentido por lo menos en el ámbito académico, como lo mencioné hace un momento, hay procesos más profundos que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Como revisar entonces los programas, cuántas autoras incluimos en los programas, a cuántas mujeres estamos leyendo, eh, a, a quienes les damos espacio para hablar, ¿no? ¿Por qué persisten paneles de temas súper importantes a donde solo se sientan hombres? Y lo que es peor aún, muchas veces hablando de temas tan importantes como la legalización eh, del aborto, de la interrupción del embarazo, por ejemplo, ¿no? o, o la despenalización del aborto, como se plantea de otra manera. ¿no? A veces son paneles solo de hombres hablando de temas que atañen también a mujeres o, o a otros grupos de la sociedad. Entonces, eh, Pensar también eh, a, a qué regiones del mundo estamos incluyendo cuando formamos academia, ¿no? Eh, ¿Se incluye o no un abordaje feminista entre las aproximaciones teórico-metodológicas o se desdeña como una aproximación menos seria, ¿no? Porque también están esas resistencias, ¿no? ¿Se les imparten nociones mínimas de género al cuerpo estudiantil, por no decir las y los y les estudiantes? ¿no? O, o, o bien nos cuestionamos a lo, a lo interno de la academia si se rechaza categóricamente la misoginia, las conductas machistas, el acoso, el hostigamiento sexual en los ámbitos académicos, ¿no? En los ámbitos políticos, ¿no? Eh, creo que pensar en, en el lenguaje inclusivo como, como una de las luchas me parece importantísimo porque es construir realidades eh, con, con la palabra, sin embargo, debe ser una de muchas otras maneras de aprovechar eh, nuestros espacios y de construir realidades para eh, tener una, una, un espacio equitativo, por no llamar igualitario, ¿no? Entonces, algunos mecanismos como muy pequeños, por ejemplo, es que eh, yo cuando me expreso en público, cuando utilizo el plural, generalmente lo hago en femenino, ¿no? Digo, nosotras... Eh, aunque, te, aunque te estoy hablando a ti, por ejemplo, Alonso, ¿no? O, o hablando de todas las de la mesa redonda, digo nosotras, pues si somos tres chicas y tú, ¿no? Entonces, eh, y con ello generalmente pregunto a, a mi colega o a mi estudiante eh, si se siente o no se siente a gusto o cómodo 
sabiendo que le estoy incluyendo en ese plural, pero que lo sepa, ¿no? Y casi siempre me, me, me pasa como que hay una sorpresa inicial, ¿no? De yo no me siento adentro de ese plural, pero luego la propuesta es que, que piensen cómo por, por décadas de mi vida, <ríe> y seguro de las de mi madre y de las de mi abuela y de, las, de mi bisabuela, en el plural masculino, pues se tuvo que sentir incluida, ¿no? Y, y así fue, y no lo cuestionamos. Entonces ahora preguntarles, ¿te acomoda que te diga nosotras si estoy hablando de un plural, aunque sepas que te, y que sepas que te estoy incluyendo, ¿no? Cosas como esas van más allá de solo utilizarlo y entonces me concedieron esa victoria, porque trascienden a que la, eh, mi interlocutor se cuestione sobre su posición en esa inclusión a la hora del plural, ¿no? O cuando me refiero a quien escribió un determinado texto y no me sé su género, digo autora, suponiendo que es autora, ¿no? Puede que sea autor, pero toda la vida hemos dicho autor y muchas mujeres se quedaron perdidas detrás de su apellido, ¿no? Eh, por ejemplo, cosas muy pequeñas que van más allá de solo el lenguaje inclusivo porque te hacen cuestionarte y, 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 y llevar a ese proceso que Nancy mencionaba de la deconstrucción. Finalmente es un proceso muy profundo, muy, que es paulatino además, y que implica desacomodarse, desacomodarse eh, de, de, de años y de siglos de, de una posición privilegiada, ¿no? Privilegiada respecto de, de la otra, generalmente, ¿no? Eh, y, y evitar cómo se reproducen estereotipos en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ayer, dando un curso de políticas públicas con una estudiante, ella se refería a la posibilidad de, 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 de plantear una política pública enfocada en aquellas mujeres con vida familiar. Y, y le pregunté a quiénes, a quiénes te refieres, ¿no? Con las mujeres con vida familiar. Y me responde, pues, aquellas que están a cargo de los cuidados de los hijos y tal vez de los papás, ¿no? Y le planteé, bueno, yo vivo con mis dos roomies y hago vida familiar con ellas. O sea, ¿por qué pensar que la vida familiar, en, en términos de vida familiar, quiere decir cuidar de los hijos o de los ancianos y las ancianas, ¿no? Entonces, ella se quedó como, bueno, pues, estoy en una maestría de políticas públicas y género y yo misma estoy planteando una... Política Pública para Mujeres con Vida Familiar, produciendo un estereotipo de qué se trata la vida familiar. Vida familiar también es esa mujer soltera que vive sola con su plantita y su, y su gato, ¿no? O sea, o sea, preguntémonos entonces a qué nos referimos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, eh, en, en, eh, con otra anécdota, ¿no? Una vez fui al tianguis, que cuando yo me mudé a, a México, ya recordarán en mi presentación, soy guatemalteca, para mí era toda una aventura ir al tianguis, es maravilloso, es una cosa hermosa que se tiene aquí en la Ciudad de México y seguro en el resto de la República. Eh, pero hablando de, de la democratización del lenguaje, yo sabía que tenía que aprenderme los términos de algunas verduras, a como se dicen aquí, ¿no? Jitomate, ¿por qué le dicen jitomate aquí? Si se llama tomate en todo el resto del mundo, ¿no? Pero si yo decía tomate, me lo cobraban más caro, ¿no? Entonces, aprender que hay, hay una forma de, de, de comunicación eh, por medio de la cual se puede eh, o no generar un cambio, ¿no? Y ya ven que voy haciendo proselitismo feminista por todos lados y me puse esta, esta como camiseta que dice paridad, paridad o sí a la paridad, ¿no? En Guatemala sigue siendo una batalla que aún no, no, se, no se logra, ¿no? Yo sigo bélica, sigue siendo una construcción que no se alcanza. <risa> eh, y, y alguien en las verduras o en las frutas me pregunta, oiga, ¿qué es paridad? Y yo me quedaba así como de, claro, yo voy por el tianguis haciendo mi proselitismo de sí a la paridad. Y la persona que me atendía no sabía que era la paridad. Y yo proponiéndole sí a la paridad, pero es un término ajeno para esa persona, ¿no? Y claro que me, me solté, me le conté, le expliqué, ¿no? Y se quedaba así como de, no, no estoy muy de acuerdo, ¿no? <risa> Pero en, en todo caso es saber utilizar eh, las herramientas que tengamos a nuestra disposición en los espacios a donde nuestro propósito sea democratizar. Entonces, la pregunta de si es o no una victoria, pues sí lo es. 
lo es en los espacios en donde sirva, ¿no? Y, y lo que sirva, y, y más a profundidad, ir pensando en, en cómo ir detonando esas, 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 pues, estos cuestionamientos, ¿no? Que, que hagan pensar a las otras personas. Entonces, me remito al momento en que te pregunté lo que te pregunté en clase, ¿no? Pues finalmente te quedaste pensando y hoy estamos aquí reunidas. Yo encantada de la vida, con un gran gusto, sabiendo que sirvió de algo mi proselitismo. <ríe> ya, no, ya no hablo más porque me emociono. Muchísimas gracias. Sí, sí detonó muchas cosas esa, esa conversación y otras que hubo, desde luego. Flaxo, por eso fue la primera en la que me cuestioné esta parte, ¿no? Violeta, pues lo mismo, ¿no? Es, son victorias pírricas, ¿no? ¿Tú cómo, cómo lo ves? Antes de pasar a ese tema, quería nada más retomar un poquito este, esto que han estado hablando de la resistencia, porque me están generando unas, me están aclarando algo que me parece que es, o sea, es una hipótesis, pero creo que, que tiene bastante sentido. Lo primero que quiero decir es que eh, no conozco a nadie, a nadie en este mundo que haya adoptado el lenguaje incluyente, así como que es, vio la propuesta y dijo, ay, sí, o sea, voy a hablar, nadie. Todo el mundo tuvo una resistencia al principio. Y entonces es muy interesante eh, eh, la pregunta de por, por qué tenemos esa resistencia. Yo creo que hay dos razones. Una es pues, la resistencia a lo nuevo. Eso es, digamos, es una resistencia natural. Digamos, te van a probar un yogur de este, chayote, pues seguro vas a tener resistencia. ¿no? Pero... Eh, Además de la resistencia a lo novedoso, también es cierto que la, eh, la pauta del lenguaje incluyente, porque yo creo que es una pauta de discurso, se empezó a imponer desde arriba. Entonces, primero empezó como una norma de manuales de edición, además este, empezó en Estados Unidos, no, no empezó aquí, no, no empezó en el barrio, es, es algo que de veras vino de arriba. Y entonces, ante eso hubo mucha resistencia. Quienes más han adoptado este, estrategias de lenguaje incluyente en sus textos, pues son organismos de gobierno, sobre todo, algunas organizaciones no gubernamentales, pero finalmente espacios privilegiados, como dice Geraldine. Entonces, yo entiendo que existe esa resistencia. Yo misma, en tiempos de Fox, decía esto es ridículo, o sea, este señor se lo trajo de otro lado y ya, pues, es absurdo, ¿no? Pero a la par de esa, de esa eh, convención desde arriba, no quiero decir imposición, porque no lo impusieron las academias, pero sí lo impusieron ciertos manuales de estilo. Entonces, a la par de esa, pues de esa sugerencia desde arriba, muchos años después empezó, eh, empezó a usarse como una herramienta desde abajo. Y aquí, lo que, aquí quiero recuperar algo que dijo Nancy, que me parece un destello de, creo, es como que allí está el, el tesoro, ¿no? allí está, ahí está la clave. Dice Nancy, es que lo que se sale de, de, lo, de lo conocido, de lo predecible, llama la atención e incomoda. Entonces creo que justamente por eso es... Eh, por eso empezó a usarse, porque incomoda, o sea, y justamente lo que queremos es que incomode, que la gente no se sienta cómoda diciendo este, los estudiantes, ¿no? Que se sienta un poquito incómoda reconociendo que cuando dice eso está excluyendo a la mitad del estudiantado y por lo tanto, pues, que, digamos, que camine el, los dos pasos que hay para decir las estudiantes y los estudiantes, etcétera. Es decir, sí es una estrategia incómoda, pero justamente ahí está su potencia, en que si no es, si es algo predecible, pues nadie lo ve. Cuando se vuelve algo impredecible, cuando es una medida este, que no se da en automático, que le tienes que pensar, tienes que pensar cómo coordinarlo. Digo las y los trabajadores, o digo las trabajadoras y los trabajadores, o, o sea, el hecho de que tengas que pensarlo y que tengas esa incomodidad te hace reflexionar, pues, ¿Por, por, qué, ¿Por qué estoy teniendo este momento incómodo? ¿no? Y creo que ahí está todo su, toda su, eh, su potencia eh, política. Lo cual me lleva a pensar incluso que si alguna vez se llegara a normalizar, se llegara a ser la norma el lenguaje incluyente, ya no tendría efecto político como el que tiene. O sea, creo que es, es, está vivo y es, y es útil mientras es incómodo y cuando ya sea cómodo, 
probablemente ya no vamos a querer usar. Es una hipótesis, pero pues ya, ya veremos en unos años cómo funciona. Respecto a si es una batalla ganada o no, eh, o si es una batalla a cambio de que las otras cosas no cambien, uno de, las, de los argumentos que dan los académicos, y por los académicos no me refiero a los académicos, así, o sea, los que trabajamos en estas, sino los, digamos, quienes están en las academias de la lengua, ya sea la mexicana, la Real Academia, en fin, la Asociación de Academias de, de la Lengua Española, en fin, porque hay varias en toda en todo Latinoamérica, eh, y, y allí hay muchas resistencias a todas las estrategias de lenguaje incluyente. Eh, una de las razones que dan es, es que es un distractor. O sea, mientras tú estás acá cambiando y malabareando la gramática, la sociedad sigue igual, este, bueno, más bien sigue desigual, ¿no? Este, las mujeres siguen ganando menos, siguen siendo explotadas en, su, en la labor doméstica. Eh, eso no cambia con que tú le cambies el morfema de género al, al plural. No tienen razón. Y voy a decir por qué no, porque no están viendo una cosa. El lenguaje es vehículo de pensamiento. ¿No? Lo, lo, lo concebimos como un instrumento para comunicar, como un, como un instrumento de comunicación. Pero no es solo eso, también es un instrumento de pensamiento. O sea, finalmente no solamente vehiculamos pensamientos con lenguaje, sino que formulamos pensamientos con lenguaje. Entonces, no puedes, es un poco el, el, el tema del gallo y la gallina, ¿no? Primero tiene que cambiar la sociedad para que cambie la lengua o cambia la lengua y entonces cambia la sociedad. Es, una mala, es un mal planteamiento que, que, por supuesto, no nos atribuyo a nosotros, porque, <risa> sino a quienes hablan de esta distracción, ¿no? A decir, no, es que este, el lenguaje incluyente es un distractor social. No es un distractor porque, eh, porque no, no es solamente vehicular la idea de que hay desigualdad en la sociedad y, por lo tanto, hay desigualdad en la manera de representar verbalmente hombres y mujeres. Es una propuesta de pensarlo de otra manera también. Y entonces va a cambiar la sociedad solamente si se piensa que puede cambiar, solamente si se piensa que es necesario que cambie. Obviamente, si, si no cambias ese patrón de pensamiento, pues mucho menos vas a cambiar un patrón de dominación social. No es automático, no es una, es decir, entre el lenguaje y el mundo no hay una relación causal. Ni el mundo causa cómo es el lenguaje, ni el lenguaje causa cómo es el mundo o la sociedad. Pero sí hay una relación, digamos, hay una, una conexión, ¿no? Eh, más bien conceptual, o sea, no, no es una relación de, de causa-efecto, no es, no es algo así. Es, pero sí creo que es un poco más complicada, eso es lo que digo cuando ya no, ya no puedo explicarlo, pero creo que es una relación un poco más complicada y que esta... Este argumento de que, bueno, pues, bueno, ya está bien, ya se quedaron con su X en lugar de morfoma de género, pero este, la violencia sigue rampante y tal. Eh, es, es, me parece que es, es uno de los planteamientos en contra del lenguaje incluyente, pero además es uno de los más fáciles de tirar. ¿no? O sea, digamos, no, no, no tienen razón. O sea, justamente lo que, lo que se está tratando de hacer, como dice Nancy, pues es incomodar. No, por eso a mí la verdad es que el lenguaje incluyente me cuesta mucho trabajo usarlo, lo defiendo siempre, pero lo uso poco porque me cuesta trabajo, pero ahora eh, con lo que estaba escuchando que, que dicen ustedes, me queda claro por qué, o sea, pues claro, porque se trata de que precisamente no sea cómodo. Y respecto a lo que decías de la, de la revista que estuviste viendo y estuviste viéndole los autores, eso es, eso es verdad, o sea, esos son unos cambios, si tú quieres insuficientes... Y si no quieres también, porque sí son cambios insuficientes. O sea, la paridad es totalmente insuficiente, pero es muy necesaria, ¿no? Yo misma hace cuatro años con unas colegas organizamos un congreso y nos reclamaron a alguien por allá que ni vino al congreso. ¿Por qué sus dos este, conferencistas invitados son hombres? Y nosotras, porque son los meros, meros del tema. O sea, ¿por qué no van a ser dos hombres? Ahorita, cuatro años después, no lo haría, pero ni en kermés. Eso me parece un grave error. Pero en ese momento no me lo parecía. Me parecía que, pues, porque se invita a los expertos y estos dos son los más expertos en su campo. Además, uno de ellos iba a pagar su pasaje, entonces, ¿cómo no lo íbamos a invitar? Pero ahora creo que hemos cambiado esa manera de verlo. O sea, ahora sí se nota muchísimo si no tienes eh, 
paridad, ¿no? En, en tus paneles, en tus círculos, en, en fin, ¿no? Y, y creo que eso es una victoria cultural. No creo que se deba al lenguaje incluyente, pero sí creo que tiene el mismo origen. O sea, las dos cosas son efecto de, de, una, de un mismo cambio ideológico que esperemos que poco a poco vaya eh, ganando más, más lugares y ganando, digamos, ganando el sentido común, ¿no? Como me gusta siempre citar a, a, a Rafael Barajas que, que tiene esa frase, ¿no? La batalla por el sentido común, ojalá que sea esto lo que se vaya ganando poco a poco. Muchas gracias, Violeta. Ahora vamos, empezamos con Geraldine. Y que, digamos, esta, esta ronda final sería como toda revolución cultural, dicho sin, sin hacer eco a otras revoluciones culturales en otros lares que significaron otras cosas, pero eh, en el sentido de cambios, cambios de cómo nos relacionamos, cómo nos vemos unas a otras, voy a, voy a adoptar la propuesta de Geraldine y me siento cómodo. Eh, siendo que soy minoría y por lo tanto pues tendría que siendo ese el criterio pues está bien eh, entonces bueno entre nosotras platicamos esto pero hay un bueno quizás pueda haber un riesgo de toda revolución tiene una contrarrevolución además de que hay resistencias todavía no se ha ganado digamos no y, y los riesgos que puedes suponer como como bien comentó Violeta de ganarla pero vamos a suponer que se gane o que se empiece a ganar más espacio la contra no y ahí es donde me gustaría ahondar porque Geraldine apuntó hacia las, las resistencias, pero como los, los factores estructurales eh, que explicarían esa, esa resistencia, que puede ser generacional por un lado, pero es una cosa de poder, es una lógica de poder, ¿no? Es una lógica de subvertir en, en, en buena medida aquí yo que soy minoría y que tendría que es, establecerse ese consenso de, pues sí, vamos a decirnos todas porque soy, soy uno contra tres, eh, mujeres, ¿no? Eh, pero bueno, entonces la contra, la, la contrarrevolución que podría significar y la disputa por el poder en ese sentido, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me gustaría que platicáramos ahora si están de acuerdo. Solo eso quieres que platiquemos, Alonso, tú sí me pones aquí. <ríe> Bien, voy a tratar de ser breve porque yo me emociono con estos temas y, y bueno, hay muchísimo que decir también, ¿no? Eh, muy interesante tu pregunta, como todas, eh, y creo que voy a hacer alusión a, pues a, mi, a, a, a una buena parte de, mis, de, mi, de mi trabajo de investigación. O sea, yo, entre parte de lo que trabajo en políticas públicas, siempre destaco una categoría analítica que es el régimen de género. ¿no? Y por el régimen de género eh, nos estamos refiriendo a, a esta construcción dada como resultado de la interrelación entre tres grandes dimensiones. Una de ellas es el Estado, otra de ellas es la familia, y otra de ellas es grande y, y, y un poco amorfa, y se trata de la calle. ¿no? Este, este es un término acuñado por, por Connell en finales de los 80. ¿no? Y esto de la calle pues, incluye a las religiones, a los medios de comunicación, el entretenimiento, la, las, la, las, los, los centros educativos, ¿no? Entonces, este régimen de género es el producto de esta interrelación y lo que produce es un establecimiento de un sentido dominante de lo correcto respecto de las personas según su sexo al nacer. Entonces, estas personas tendrían que comportarse y tener determinado carácter sexual en función de ese sexo al nacer. ¿no? Básicamente es el sistema sexogénero que, que se ha estudiado de otra manera, pero al plantear el término del régimen de género, estamos hablando de cómo esto se institucionaliza, ¿no? cómo llega a institucionalizarse, a volverse norma, y entonces cómo opera una especie de círculo sin fin, en donde la norma produce a la persona, y lo que planteaste hace un momento, Alonso, y la persona de nuevo produce a la norma. Entonces tenemos a tomadoras de decisión, aquí tenemos a una entre nosotras, quien además de regirse por la norma establecida institucionalmente, se rige por sus propias creencias y sus propias construcciones provenientes de la calle y la familia, ¿no? Obvio que también por una esfera que será individual, ¿no? Por supuesto. 
Entonces, una vez que, que, que nos planteamos en, 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 esta, en esta comprensión de qué es el régimen de género, sabemos que hay regímenes en disputa, unos hacia la igualdad y otros eh, hacia la desigualdad. ¿no? El, el dominante durante siglos en, en los ámbitos políticos y sobre todo pensando en el Estado como lo conocemos en Occidente, ha sido un régimen de desigualdades. Algunos estados, y diría eh, excepcionales, están moviendo sus normas, institucionalizando un régimen de género que, pro, que, pro, que produce igualdad o que intenta superar las desigualdades. ¿no? Entonces tenemos a una Ciudad de México que en referencia a Latinoamérica es eh, pionera de muchas normas, de muchas leyes acá, Acá pues, podría hablar del matrimonio igualitario, de la paridad, podría hablar de incluso que ya esté penalizada la violencia política, eh, de género, ¿no? etc. O sea, en términos normativos podríamos decir que si hacemos una comparación latinoamericana, Ciudad de México va apuntando en, en, en hacia un régimen de género de igualdad. ¿no? Sin embargo, como les planteé en un primer momento, no solo se trata del Estado, o sea, esto tiene que acompañarse de nuevo de, de, de la sociedad y en la sociedad la familia y la calle, ¿no? el ámbito este amorfo de la calle. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando, como lo planteaba Violeta, se, se plantean desde un sentido vertical estas inclusiones hacia un régimen de género de igualdad? Primero, la, las resistencias de las que ya hablamos pero muchas veces ocurre que esa resistencia se traduce en violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera en que se envía también un mensaje, primero de rechazo, a que se rompa con lo preestablecido. Entonces, pensemos en la violencia específica de género contra las mujeres. Muchas de las mujeres que han perdido la vida tras un feminicidio ha, ha sido producto de que eh, transgredieron el rol que se les esperaba, que se esperaba de ellas. Es decir, se movieron de, 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 de lo establecido en ese régimen de género de superpetrador. Y ahí sí di, digo, lo digo en masculino porque son la mayoría, ¿no? En ese sentido, eh, esto que planteas del que sea, que, sean, que sea estudiado como contragolpe también, eh, es, 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 algo, es algo real, o sea, cuando, cuando se va avanzando, cuando se ga van ganando esas luchas, vienen contragolpes conservadores, que incluyen a hombres y a mujeres, por supuesto, pero más que nada, pensemos en términos, al menos en mi caso, preocupantes, en términos de violencia, ¿no? Y no es, no es eh, casual que, que si sale una ley... Eh, contra el feminicidio, exponencialmente vayan aumentando los, los, eh, los casos de feminicidio. Y alguien me responde, no, pues es que antes no se denunciaban y ahora sí se denuncian, ¿no? Sin embargo, eh, de los últimos 10 años para acá, está demostrado en estudios científicos sociales que es una respuesta precisamente a esa libertad, a esa autonomía y a ese empoderamiento que hemos ido ganando, ¿no? Entonces, esa es la parte preocupante. O sea, sin duda, es, es innegable que hay una respuesta. No solo es una resistencia así pasivo-agresiva, es una resistencia violenta, ¿no? Y, y hay efectos violentos en contra de, de quienes van expresando esas, es, esos cambios, quienes vamos ganando esa, esos espacios, ¿no? Y aquí no se vale que yo me incluya, porque realmente mi posición es muy privilegiada, ¿no? Pero pensemos en... en en, por ejemplo, ¿qué ocurre si Geraldine, la doctora, ¿no? que, que se graduó y que es ahora la profesora, sale sola a las 11 de la noche en un espacio, eh, no sé, de un metro, las cercanías de un metro, eh, con todo y mi autonomía y con toda y mi privilegio y con todos mi, 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 mis logros, ¿no? O sea, con todo lo que he ganado, porque son luchas ganadas, ¿no? Pues no, ese espacio no me corresponde para alguien que esté atento a, de, bueno, aquí, aquí viene una mujer y este no es un espacio de una mujer, ¿no? Entonces me enfrentaría yo con toda mi autonomía y con todo mi privilegio a la, al recordatorio de soy mujer y este no es mi lugar y no me corresponde y entonces tengo que temer por mi vida, por mi seguridad, ¿no? Entonces 
yo creo que el, el cierre como de esta reflexión es primero como destacar la importancia de que por medio del lenguaje y de estos eh, posicionamientos en estos ámbitos privilegiados van abriendo brechas sin duda alguna y son necesarios y sin embargo pues estar atentas a que definitivamente provoca esa violencia, no solo la incomodidad de la que hablamos, que qué bueno que, que incomode, el problema es que también está provocando violencia porque está atentando contra un status quo que le conviene a quien está en la posición de privilegio, ¿no? Entonces, atentas a que no se puede solo tomar una determinación de vamos a lanzar la paridad y todas las mujeres que tomen su autonomía y tal, porque se viene esta respuesta de violencia, ¿no? O sea, va, es creciente el feminicidio, es innegable, ¿no? Entonces, no puedes como Estado, por ejemplo, tomar, no, tomar una política pública hacia provocar es, esa toma de espacios públicos y de y de autonomía sin pensar en esta reacción precisamente. Entonces creo que lo, lo cerraría desde esta perspectiva de políticas públicas, ¿no? como de, 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 de comprender estos procesos de democratización de la sociedad en términos muy integrales. Muchísimas gracias, gracias. Geraldine. Violeta, pues lo mismo, eh, la resistencia es la contrarrevolución cultural en lo lingüístico y desde luego en otros espacios, ¿no? Y en lo académico y en, 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 lo que tú, en lo que tú percibes, porque también eres una comentarista social, ¿no? O sea, más allá de tu espacio académico, Violeta tiene una presencia importante, ¿no? En medios en donde reflexiona este tipo de cosas y seguramente se enfrenta a unas ciertas lógicas ahí que, que no necesariamente son muy evidentes, pero que ahí están. Pues eh, yo... Mm. Más que coincidir con Geraldine, me, me ilumina mucho lo que dice porque respecto a, a, a que la violencia se incrementa en la medida en que también se incrementa la visibilidad de esa violencia y se incrementan las acciones en contra de esa violencia, eh, yo, yo pensaba que eso era algo posible pero no sabía que era algo cierto y eso me, me, me parece muy lógico, ¿no? Por, casualmente, digamos, paradójicamente, me, hasta cierto punto me reconforta en el sentido, en un sentido, digamos, es muy mala palabra, pero en el sentido de que quiere decir, digamos, si esto es así, si esta violencia, el, el, el incremento en la violencia que estamos viendo es una reacción a algo que sí se está moviendo, bueno, pues eh, me parece que entonces... Eh, podemos pensar que quizás no es una espiral interminable, ¿no? que quizás tiene final en algún momento. Eh, pero bueno, eso está, digamos, es el, es el futuro y está para, para predecirse y más adelante comprobarse en este momento, no lo, no lo sé. Definitivamente para cualquier cambio hay fuerzas eh, que lo impulsan y fuerzas que se le resisten. Eso vale para el cambio lingüístico como para cualquier cambio social. Porque el cambio lingüístico es un cambio social también, pues, pues es un cambio en las convenciones sociales. Eh, entonces, creo que vamos a estar enfrentando estas resistencias, pero hay algo curioso. Yo, por ejemplo, en ciertos ámbitos también veo, eh, digamos, vas viendo como ciertas... Eh, causas, por, por, por evitar también el término batallas, ya como lo decía Geraldine, ya estuvo bueno de tanta metáfora bélica, está bien que sea nuestra metáfora favorita en la argumentación, como dice George, George Lakoff, pero tampoco es como para abusar de ella, ¿no? Este, digamos, hay, 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 hay gente que se va incorporando esa causa, en parte también por una cosa que, que me parece curiosa, que es, como, que es como la vergüenza, ¿no? O sea, como que de pronto les da vergüenza ser tan conservadores. Pero eso llega, lleva a un fenómeno que a mí me vuelve, me, me desquicia, o sea, pero me desquicia en el buen sentido porque me gusta mucho pensar en ese tema, pero al mismo tiempo no, no le encuentro eh, salida, que es precisamente porque ser conservador no está de moda, los conservadores no se asumen como tales. Y por conservadores me refiero a cualquiera que se resista a los cambios sociales, ¿sí? Ya sea los cambios democratizadores, los cambios eh, pues, por, por la igualdad, los cambios por la inclusión, etcétera. 
pero quienes son conservadores no se quieren decir conservadores, trae muy mala prensa ese término, entonces se quieren decir también democratizadores, se quieren decir también incluir, se quieren decir también de izquierda, se quieren decir también etcétera, y entonces entramos en eso que, de lo que siempre termino hablando, que son las batallas semánticas que decía Jason Stanley, nos empezamos a arrebatar el significado de los términos, bueno pues ahora qué, 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 qué cosa quieren ser, qué, qué quiere decir ser demócrata, ¿no? todos son demócratas, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir ser de izquierda? Si todo el mundo es de izquierda, o sea, ahí tienes, ¿no? Candidatos de izquierda en partidos de derecha y cosas eh, rarísimas que, que antes pues no pasaban porque justamente no teníamos esta necesidad de hacernos del apelativo opuesto al que realmente describen nuestras ideologías eh, por el simple hecho de que se ven muy mal o no son aceptadas culturalmente. Entonces creo que la, la contra la contra revolución o, la, o la, el contragolpe que dice Geraldino, etcétera en términos discursivos es ese no es el cooptar la descripción de mi adversario me la pongo yo no me pongo la etiqueta y, y ahora este no el, el conservador es él ¿no? el que o ella y entonces eh, y eso se vuelve un juego conceptual eh, ya muy difícil de librar, ¿no? A mí me parece muy difícil de librar. Y ese es el peligro que yo veo. O sea, digamos, en términos discursivos, eso es el peligro que veo. ¿Cómo le hacemos para identificar los, eh, la, los verdaderos, las verdaderas feministas de las, de las quienes no son feministas, pero que como ser feminista está bien y está bien visto, entonces hay que usar esa causa para golpear esta otra causa que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo hacemos para desenmascararlos, para, para saber quién es, quién trae la causa auténtica y quién no? Eso me parece un, uno de los grandes problemas que tenemos ahorita en el debate público. Eh, y creo que esa es la forma más pernicio, perniciosa de la de esa contrarrevolución, de la, o sea, ese, esa fuerza de oposición al cambio de la que estabas hablando. Pero bueno, aprovecho nada más para, ya que estoy cerrando, a, a agradecer mucho y aprendí muchísimo de tanto de Nancy como de Geraldine, como siempre de las, de las, muy, este, de las preguntas muy provocadoras, pero también que llevan a pensar muchas cosas que nos plantea Alonso. Gracias, Violeta. Yo recordé una anécdota de Tim Van Dijk, este teórico del discurso y de la ideología, que decía que la ideología, perdonen por el ejemplo, pero así lo pone, la ideología es, y, y la ideología, pero me refiero también a esto que estabas hablando del conservadurismo, es como el mal aliento, siempre lo tiene la otra persona, ¿no? Yo, yo no. Este, entonces me, me pareció curiosa la, la reflexión, pero desde luego, ¿no? Eh, hay esta disputa también por qué significan ciertas categorías que se tienen por buenas, ¿no? Porque están elaboradas así simbólicamente y al otro, obviamente, a la otra se le atribuyen la, todo lo opuesto, ¿no? Y, y entonces ahí vemos como disputas, resistencias. Nancy, ¿tú esto lo ves, digamos, en los expedientes, lo ves en las resoluciones, lo ves en los, en los cuando les toca el recurso del PES, ¿no? Que, que, digamos, sin que esto comprometa, desde luego, la labor jurisdiccional, que tiene que seguir como ciertas pautas muy formales, pero ¿a ti qué reflexión te deja, no? Esto que tú ves, violencia política, de género, los que la ejercen, porque efectivamente estoy eh, haciendo eco de lo que decía ayer Linson, mayoritariamente somos los, los hombres los que lo hacen y a veces de manera inconsciente lo reproduces, eh, todo lo que significa el statu quo estructural, y creo que eso se ve mucho en la disputa política, no solo en la arena política, sino en la disputa, en la disputa jurídico-política que resuelve el tribunal. Entonces, ¿qué, ¿qué reflexionarías con relación a esto, Nancy? Sí, gracias, Alonso. Pues, eh, es cierto, eh, nosotros estamos viendo, pues, uno a través de los cambios legislativos que tuvimos el año pasado con las reformas a estas eh, ocho leyes secundarias en materia de violencia política de género y de paridad también. Pero antes de eso, pues claro, el tribunal ya resolvía eh, estos temas de violencia política y pues, a ver, es que yo aquí tengo como, quizás sí soy conservador, pero creo que estamos justo sí en una, en una batalla y que es cierto también 
que puede haber excesos, ¿eh? Puede haber, claro, que sí, mujeres que digan, que se victimicen, fíjense, o sea, en el tema del debate político, y que entonces ahora todo sea violencia política también de género. Y eso me parece, claro, sí, un abuso, pero bueno, entiendo que estamos caminando en esto, y que no por esos casos, porque claro que también ese es otro de los argumentos, es que ustedes son las principales violentadoras entre ustedes, y entre ustedes, son la, digamos, su principal enemigo son las propias mujeres, y ese es el argumento para denostar, digamos, eh, pues, pues lo que enarbolan las feministas, porque les soy honesta, yo, yo no me califico como feminista. Abrazo la teoría del género, de la igualdad, pero no me califico así. Sin embargo, sí veo que ese es el argumento de quienes, les digo, buscan restarles fuerza. Entonces, pero reconozco también que claro que hay abusos. Y yo no voy a decir casos, ¿verdad? Pero de sentencias incluso. O sea, donde se ha dicho que hay micromachismos, ¿no? Y palabras que si tú las eh, vas como diseccionando el discurso y entonces ahí está este, esta inferiorización de la mujer. Uf, lo entiendo y qué bueno que vayamos, pues, les digo, haciendo conciencia en esto, pero es que en el tema del discurso político, a lo mejor tengo una posición muy conservadora, pero yo prefiero que nos defendamos y que si alguien a mí me dice corrupta y que si alguien a mí me dice incapaz, no puede estar contestable. Que me dejen contestarle y no que lo callen y no que le digan, no puedes decirle eso. Yo prefiero que me lo digan. Mira, no, el puesto que tú ocupas no estás capacitado. No, no me puedes decir eso porque soy mujer. No, no, dímelo. Y te contesto. Pero en el tema, al menos, de la libertad de expresión, me parece que tenemos que, ¿cómo decirlo? Pues ir, ir, eh, ir mostrando, ¿no? Estos... Estas formas, digamos, sí, también tan eh, bajas, pues, de generar discusión, pero por favor, nuestras campañas políticas no es que se distingan por un grado de complejidad en, en cuanto a eh, destacar lo mejor de, de, de las propuestas, ¿no? O, o generar el mejor debate político. No, 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 no es eso. No, no va por ahí, pues, nuestras campañas electorales, pero no de hoy, sino de siempre. Entonces, les digo, yo, yo apostaría más bien porque a través de la educación y de hacernos conscientes de que hay formas que son detestables, que revelan más bien, claro, machismos, etcétera, que los vayamos identificando y que entonces la ciudadanía vaya rechazando, pero no que empecemos con un control, de, que, que la autoridad empiece a controlar así el debate. Eso a mí no me gusta, eh, pero eso yo lo hablo pues como de mi posición personal, eh, sin embargo, les digo, claro, en el, en el tribunal cuando llegan estos, estos tipos de casos, pues en la, en, al menos las sentencias han sido muy enfáticas y les digo, han sido, me parecen en, en algunos casos incluso como duras, duras, en decir, no, no, aquí vamos a preferir y vamos incluso a lo mejor cargar la balanza de este lado. Es decir, si tú no pudiste probar que no fuiste un violentador, no, o sea, ni modo, ¿no? De la balanza. En, esto, en estos casos queda a favor de las mujeres en concreto. Entonces, eh, estamos, pues sí, lo llaman en esto como una contrarrevolución, como lo decían, sí, ¿verdad? Así como tú lo dijiste así, Alonso, como esta contrarrevolución. Y pues, obvio, va a haber muchas resistencias y quizá también haya abusos, ¿no? Pero pues, y como fue con la reforma en materia de derechos humanos, y que decían, ay, es que este garantismo es purio, y muchas críticas, pues, de, de, de pero, ¿sabes? Eran como temores, ¿no? Es decir, no, pero esperen, ¿quién va a hacer la aplicación de normas, el control, eh, el, la interpretación conforme? ¿Quién, quién, el, el, el policía va a poder inaplicar el reglamento? Así estamos con este tema del género. De, y ahora entonces, ¿qué? ¿Vamos a desaparecer los hombres? ¿No? Casi, casi. ¿Qué sigue si destruyen esto, no? No. Son temores, pues, que creo que... Porque además, el feminismo no es homogéneo. 
Y entonces hay, hay, hay muchas posturas pues en esto, pero eh, creo que al menos del lado de las autoridades, pues lo que tiene que permear es, es, es justo si sí abanderar la, eh, esta bandera del cambio, por la igualdad. No por tampoco, ¿no? Decir, bueno, ahora, ahora, ahora vamos a, a anular los derechos ¿no? de, de los hombres. Pues no, no va por ahí. Pero, pero sí reconocer, gracias a la perspectiva de género, lo difícil que es para las mujeres llevar los asuntos a los tribunales, ¿no? Y revelar una serie, pues, de desigualdades y de violaciones que ocurren en los cúbitos. Entonces, reconocer esas dificultades, pues, eso es lo que le, le corresponde a las, a las autoridades. Y la perspectiva de género ha sido la herramienta para educarnos a los funcionarios y a la sociedad a decir, estos asuntos requieren otro tratamiento, ¿no? Entonces, y también transita, por supuesto, por el lenguaje. Entonces, claro que estamos muy conscientes y claro que en nuestras sentencias buscamos siempre palabras eh, ya diferentes para lo que tradicionalmente hacíamos. O sea, cuando yo les hablo de que he cambiado la redacción, estoy hablando de hace un año. O sea, hace todavía año y medio o más de un año, seguíamos ocupando pues los masculinos. No quiere decir que con esto fuéramos unos machistas, sino que entendemos que las batallas, o bueno, la igualdad se va a lograr si abarcamos todo el abanico. No solamente diciendo, no, es que aquí resolvimos con perspectiva de género, no solo eso, sino que nuestras sentencias hablan también con esa sensibilización, ¿no?, de lo que se busca cambiar en la sociedad, que somos conscientes desde ahí, de eso. Entonces, pues... Eh, pues, pues eso, yo les digo, soy consciente de eso y soy consciente también de muchos prejuicios que aún sigo cuestionándome pues y sigo aprendiendo de quienes son expertas en esto, como las invitadas de hoy y eh, pues que les agradezco mucho de verdad porque eh, es, es bien refrescante escuchar eh, opiniones de ámbitos distintos a lo jurídico, salirnos del escritorio. Bueno, y de nuestras sentencias, de las con las que todo el tiempo estamos trabajando. Entonces, salirnos de eso y escuchar tal cual este lenguaje desde la sociología, desde lo político, ¿no? Es de verdad muy, muy refrescante y, eh, pues, más bien yo aprendí de ustedes. Gracias. Gracias, Nancy. Pues, con esto terminamos. Yo le doy muchísimo las gracias a Violeta, a Geraldine, a Nancy por su participación. A nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, la directora de la Escuela Judicial Electoral, a nombre de las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior. Este, gracias a todas, a todos los que estuvieron presentes. Nos quedó por ahí una pregunta que formuló el doctor Luis Octavio Vado con relación a las traducciones y de si se tiene que respetar el lenguaje en el que fueron escritas, que creo que es una pregunta muy interesante, muy pertinente. Quizás, Violeta, después me podrías ayudar ahí a, a responderle al el colega Luis Octavio, Geraldine también, si tienes algo que decir, porque la teoría de género no se limita a, la, a lo político, digamos, o sea, digamos, lo político no se limita a los estudios de relaciones sociales en sentido estricto, ¿no? Y la literatura es parte de ello y también la construye y entonces creo que es una, una pregunta por demás pertinente, necesaria y que generará y sigue generando, porque además hay escritores, ¿no? Que, que se, siguen pronunciándose con estas resistencias a partir de la posición que detentan y que dicen, no, pues es que la teoría, perdón, el lenguaje incluyente eh, ensucia el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, es un debate que yo creo que va, va a continuar y que, bueno, creo que fue una plática muy, muy rica, muy interesante. Este, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado tanto como yo, porque yo escuchándolas, pues me quedé muy, muy contento, ¿no? Este, pues nada, muchísimas gracias, espero seguir coincidiendo en distintos espacios con ustedes, sé que con Nancy sí, eh, pero con ustedes también, Violeta, Geraldine, un abrazo a las tres, muchísimas gracias nuevamente, buena tarde, buenas noches a todas, a todos, y hasta la próxima, gracias. Gracias.